வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான வீடியோனு சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபது பத்தொம்பது இருபது கல்வியாண்டில் வந்து பொதுத் தேர்வு பற்றிய ஒரு முக்கிய குறிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் தனி தேர்வர்களாக உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா யாரேனும் இதை கவனிக்காமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது கல்வியாண்டில் வந்து மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற உள்ள பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் வந்து விண்ணப்பிக்க உள்ள நேரடி தரு தேர்வுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல பத்தொம்பது இருபது கல்வியாண்டில் வந்து நான் டென்த்து எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் பொதுத் தேர்வு எழுதணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி தனித் தேர்வுகளாக யாராவது அப்ளை பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவர்களுக்கான நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இன்று காலை முதல் இருபத்தொம்போது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சனிக்கிழமை வரை சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட கல்வி அலுவலகங்களில் வந்து தங்களது பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க பதிவு செய்தது மட்டுமல்லாமல் மாவட்ட கல்வி அலுவலரால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு சென்று செய்முறை பயிற்சி தேர்வுகளில் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு எண்பது சதவீதம் தனித் தேர்வர்களை மட்டுமே கலந்து கொண்ட எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் வருகை தந்த தனித் தேர்வர்களை மட்டுமே இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது கல்வியாண்டில் வந்து மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது பொதுத் தேர்வு விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவர்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பயிற்சி சயின்ஸ் சம்பந்தமான அந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் இரண்டாயிரத்தி இருபது பொதுத் தேர்வு எழுதுறதுக்கு அவங்க விண்ணப்பமே செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செய்முறை பயிற்சி வகுப்புகளில் வந்து கலந்து கொள்ளாத தேர்வர்களின் விண்ணப்பம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் வந்து மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது நடை உள்ள பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்விற்கு கண்டிப்பாக நிராகரிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எந்த எக்ஸாமும் எழுத முடியாது அடுத்து இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாமே தவிர இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஆறு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் இருபத்தொம்போது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த நியூஸை மறக்காமல் வாட்ஸ்அப் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் யாரும் தனி தேர்வர்களாக விண்ணப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க டபிள்யூ 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 டிஜிஇ டாட் டிஎன் டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் வந்து இதை பற்றின முழு விவரம் இருக்குது அதாவது இந்த பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃபில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய படிவமும் இதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓட்டணும் அதற்கு தொகை வந்து தேர்வு கட்டணம் விவரம் தொகை வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி செலுத்த வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க மொபைல் எண் ரூபாய் ஐந்துக்கான சுய முகவரியிடப்பட்ட ம அஞ்சல் உரை இணைக்கப்பட்டுள்ளதா அப்படிங்கிறதையும் கேட்டிருக்காங்க அஞ்சல் உரை வந்து இணைக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே உங்கள் கையெழுத்து போட்டு பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் கையும் இடம் தேதி போட்டு கீழே பற்றுச்சீட்டு அந்த ரூபாய் இருபத்தஞ்சி செலுத்தியதற்கான தேதி மற்றும் எல்லாம் செலுத்தி சான்றொப்பம் மற்றும் முத்திரை வந்து அலுவலரால் வழங்கப்படும் இதுவே தமிழ் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்கெல்லாம் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இது வந்து தனித் தேர்வர்களுக்கானது நீங்கள் நேரடியாக பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே இந்த அப்ளை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருந்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதனால் மறக்காமல் எல்லா மாணவர்களும் பத்தாம் வகுப்பு பாடங்கள் வந்து தொடங்கிட்டாங்க மறக்காமல் இன்றையிலிருந்தே பள்ளிக்கு செல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க தேங்க்யூ ஃப்